Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy. Horóscopo Capricornio en el amor del 1 al 7 de noviembre 2016. Viene marcado por el 10 de espada. Viene marcado por la carta de la duplicidad. Veanla en pantalla. Y la templanza, sí señor. Tres cartas. Como hay reunido tantos poderes espirituales, amigas, amigos, en los planes superiores, en los planos superiores, ellos nos están viendo, se están dando cuenta de esto. Y ellos también son felices. Y de alguna manera ellos también mmm, arman su fiesta en luz y suenan sus tambores espirituales. Por eso aquí yo también les respondo a esos niveles espirituales tan altos con tambores de fuego. Mientras comparto el horóscopo Capricornio Amor del 1 al 7 de noviembre de 2016. Que ya les voy a decir qué significan todas esas cartas. Pero antes tengo que darles nada más y nada menos que este, unos aspectos astroespirituales bien pero bien importantes Sol en casa 3 así que las discusiones en pareja no trascenderán porque un rayo de luz los iluminará para encontrar las respuestas Sol conjunción Mercurio abrazo en pareja acompañado de una cena en la calidez del hogar les permitirá comenzar a replantear su sueño Mercurio en Escorpio así que la sonrisa de ella te permitirá como hombre hacer que tus ideas se iluminen así que si ella te reclama será un juego divertido que juntos podrán emprender simplemente contéstale la verdad y disfruta la sonrisa de ella así amigas amigos vamos pues a dar el horóscopo que nos compete el, el horóscopo sagitario el horóscopo esperado sagitario amor del 1 al 7 de noviembre de 2016 Marcado, ya les comentaba, por la carta del 10 de espada en el amor, la carta de la duplicidad en el amor y la carta de la templanza en el amor. ¿okay? Veamos, Sagitario, Venus en Sagitario. El cuidado de la familia será algo verdaderamente importante para ti como hombre. Recuerda que vivir las actividades puede aliviar las cargas individuales. Así que tú como hombre podrás resguardar a tus hijos y esposas trasladándolos hasta sus destinos y dando la provisión necesaria para el hogar. Saturno en Sagitario, en la intimidad la pasión los tomará acompañada de la ternura, así que una rosa acompañada de una fragancia inolvidable les permitirá tener un encuentro nocturno excepcional para liberar las cadenas de las tensiones y al salir de la opresión personal ascender juntos con sus alas de ángeles a los cielos del amor así amigas amigos cuando se dice Venus en Sagitario el cuidado de la familia será algo verdaderamente importante para ti como hombre esta carta que está aquí la duplicidad el hombre y su familia recuerda que dividir las actividades puede aliviar las cargas individuales así que tú como hombre podrás resguardar a tus hijos y esposa trasladándolo hasta sus destinos y dando la provisión necesaria para el hogar. Necesitas esa provisión, esa fuerza viene dada por la templanza. Saturno en Sagitario, en la intimidad, la pasión los tomará, acompañados de la ternura, así que una rosa acompañada de una fragancia inolvidable les permitirá tener un encuentro nocturno excepcional. Para liberar las cadenas de las tensiones, se cae este esta 10 de espada, se libera este 10 de espada y al salir de la opresión personal ascender juntos con sus alas de ángeles a los cielos del amor fin del horóscopo amor sagitario del 1 al 7 de noviembre de 2016 me toca ahora amigas, amigos hablarles del amor incondicional cita textual de wikipedia amor incondicional es el amor compasivo altruista que se profesa sin esperar nada a cambio el amor espiritual predicado por las diferentes religiones es el amor incondicional por autonomacia el amor maternal o amor de madre a hijo se reconoce también como amor de este tipo y por tradición se considera motivado por un fuerte instinto que lo hace especialmente intenso no obstante, hay también quien cuestiona la existencia de dicho instinto, instinto. Fin de la cita. Amigas, amigos, cuando se habla de amor espiritual, está encarnado por la reina, las cartas dicen que está encarnado por la reina de copa. Cuando se habla especialmente 
de qué es el amor maternal o amor de madre a hijo. Excelente. Bien, amigas, amigos, he concluido mi mensaje de hoy, Sagitario Amor del 1 al 7 de noviembre de 2016, y el mensaje Amor Incondicional marcado por la carta de la Reina de Copas. Así me toca ahora compartir con ustedes un momento mucho más especial, un momento mucho más grande, un momento mucho más sublime, es el momento otorgado nada más y nada menos que por la bendición de la Madre Celestial. Al respirar en este momento sentimos paz porque llega la Madre Celestial a nuestras vidas. La Madre Celestial es la sublime, la Madre Celestial es la bendecida. La Madre Celestial hoy nos trae una escalera para que ascendamos al cielo. Esa escalera de cristal de diamante, amigas, amigos, para que podamos ascender a niveles superiores de luz y de fortaleza. Niveles en los cuales nos podamos sentir no solamente protegidos, sino que podamos ascender, a sentir que ascendemos cada día verdaderamente fortalecidos en nuestra existencia espiritual. En este momento, mientras ascendemos en este momento de luz dado por la Madre Celestial, una estrella de luz se abre a nuestras vidas para impregnar de luz nuestro corazón y nuestra mente. Si usted, amiga, amigo, ha sentido en este momento un pensamiento de luz en su mente, hágamelo saber en los comentarios que así todos compartimos y difundimos palabra de luz. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, horóscopo de fuego. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.